Mga kamodul, problema pa rin ba ang ating problem solving? Tunghaya na ang ating bagong video at sabay-sabay natin isolve ang ating situation. Tara na! Hello po mga kamodul! Andito po ulit si Teacher Kyla upang magbigay sa atin ng magagandang tips sa ating mathematics sa subject. At ang ating susunod na topic ay tungkol sa Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Addition or Subtraction of Fractions. At sa pagsisimula po ng ating araw, ay pasalamatan po natin ang mga nagpa-shoutout. Shoutout po, kina! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa Problem Solving. Ito po ang situation natin ngayong araw na to. Ruben harvested guavas and he gave one-fifth of his harvest to his sister. If 12 guavas were left to him, how much did her sister get? At upang mas mabilis natin masagutan ng ating problem, kailangan alam natin yung problem solving steps upang tayo ay hindi maligaw. So ang una, yun yung understand, plan, solve, at saka check and look back. Ano ba ang meron sa ating understand? First, you have to understand the problem. Kailangan alam natin kung ano yung pasikot-sikot na meron sa ating problem. Nandyan na ang what is asked, what are given, at you have to look for the given facts na wala sa ating problem. Doon naman tayo sa susunod, yun yung plan. Ang plan is the operation that we will use to get and to answer our what is asked o yung question sa ating problem. Yung susunod naman is solve. Pagsasumasumahin natin ang under sa understand at saka sa plan. Ibig sabihin, ando na tayo sa part na isosolve na natin yung ating problem. At ang panghuli ay check and look back na ang ibig sabihin ay balikan natin kung ito nga talaga ang tamang sagot na hinihingi ng ating problem. So, simula natin. Dito sa ating problem, madali nating makakita kung ano yung tinatanong or what is asked sa paghanap ng ating question. So, how much did her sister get? So, yun lang naman na may question sa ating problem. At, yun na yung tinatanong. So, gagawin lang natin siyang declarative sentence para mas madali nating masagutan ang tanong na what is asked. So, sabi niya, how much did her sister get? Transpose natin ito into declarative sentence. The number her sister get. Okay? At para hindi ka nalilito doon sa ating question, ang pinag-usapan na doon sa ating problem ay tungkol sa guava. So, ibig sabihin, pwede mong singita ng salitang guava pagkatapos ng salitang number. The number of guavas her sister get. Okay? Maliwanag ba yun, mga bata? Walang malilito doon. First part na understand ay ang given facts. Ang given facts natin ay yung lahat ng numero na given sa ating problem. Sabi niya, Ruben harvested guavas and he gave one-fifth of his harvest. So, sunod na tayo. Ang given natin ay one-fifth of his harvest. Ito daw yung binigay ni Ruben sa kanyang kapatid. Basa tayo, if 12 guavas were left to him, kapag na-transpose natin yon into Tagalog, sasabihin natin, 12 guavas ang naiwan sa kanya. Okay? Kunyari, ako si Ruben at nagbigay ako ng one-fifth na guava para sa aking sister. Okay? Ang naiwan na lang sa akin ay 12 guavas. Maliwanag yon So, 12 guavas ang naiwan kay Ruben. Left to Ruben. Ayan. May iba't ibang numbers na nakita tayo ngayon. 
Ang una ay 12 guavas. Okay? At ang pangalawa ay one-fifth of his harvest. Huwag tayong malilito sa mga numbers na yon, Dahil, kitang kita natin ay binigay ang exact number ng guavas. Huwag natin gagamitin ang one-fifth para lamang doon sa ating number of guavas. Pag sinabing one-fifth of his harvest, ibig sabihin nun, may certain number si Ruben na na-harvest. One-fifth lamang ng kanyang ani ang naibigay sa kanyang kapatid. So, tingnan natin. Pwede natin gawin solve the given facts. Kailangan muna natin ang numero na kung ilan ang nakuha ni Ruben o naanis na mga guwabas. Okay? So, sabi dito, 12 guwabas ang naiwan sa kanya. Kung ating idodrawing ito, ito yung kabuuan ni Ruben na harvest. Okay? Pero, one-fifth of his harvest ang napunta sa kanyang sister. Ayan. So, kailangan sa ating visualization or illustration ng ating harvest ni Ruben, kailangan hatiin natin siya depende sa fraction na ginamit sa ating problem. So, kung mapapansin mo, one-fifth of his harvest ay napunta sa kanyang sister. So, ginamitan siya ng 5 as the denominator. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, 5 na hati ang ating kabuang harvest. At hatiin natin siya. 1, 2, 3, 4, at 5. Yan. At ang napunta lamang sa kanyang sister ay 1-5. Yan. Okay? So, itong part na ito, ang one-fifth sister. Pero, ang kabuuan na napunta o bilang na napunta para kay Ruben ay 12 guavas. Anong ibig sabihin natin doon? Ang ibig sabihin natin doon, kailangan makuha mo ang bawat unit O bilang kung ilan yung guavas na nandoon sa ating harvest. Kung ito ay may apat na hati at ang kabuan ng apat na hati ay 12 guavas, ilan kaya ang isang hati nito? Okay, tama ka. Hahatiin natin siya sa apat. Pero hindi lima dahil yung one-fifth ay napunta na sa kanyang sister. At ang 12 guavas labang ang meron siya. So, hatiin natin ng apat ang 12 guavas. So, 12 divided by 4 ay okay. Ibig sabihin, tig tatatlong guavas. Ayan. Anong ibig sabihin natin sa pang limang guava? Okay. Hindi na magbabago yon. Parehas din ang unit o kung ilan ang bawat hati sa ating parts ng kabuuan. Ibig sabihin, ang one-fifth na part na napunta sa kanyang sister ay tatlo rin, or three guavas. Tingnan natin, anong operation ang ating ginamit? Kung gagamitan natin ito ng fraction, halimbawa itong isang buo ay 5 over 5, Okay? Pagkatapos, one-fifth ang napunta sa kanyang sister minus one-fifth. Ilan ang magiging matitira doon? So, yun ay magiging four-fifths. Nang na ibig sabihin, ang fraction na naiwan kay Ruben ay four-fifths. Na equal sa 12 guabas. Okay? At kanina, naipresent natin kung paano makuha ang unit ng bawat parts. Okay? So ngayon, madali na natin masagutan. Meron ka ng one-fifth na ibig sabihin ay three guavas. Meron kang four-fifths na ibig sabihin ay twelve guavas para kay o naiwan kay Ruben. 
Upang masagot natin ang ating problem, check and look back na lang tayo. Okay? Balikan natin ang ating question. The number of guavas her sister get. At nasagot na natin ang ating problem sa ating non-routine problem solving. Nag-drawing tayo, nag-illustrate o nag-visualize ng ating problem. Okay? So, sasagutan na lang natin siya. Ang nakuha ni sister ay one-fifth of his harvest. Ibig sabihin, ang one-fifth na iyon ay equal sa three guavas. Okay. So, I hope na intindihan na natin lahat ang ating problem. At nasagot na natin ang mga questions sa ating utak. Andito po ulit si Teacher Carla na nagsasabing kapag matyaga, siguradong may nilaga. See you on my next video. Bye-bye!